Früher war es im Allgäu überhaupt kein Problem, sein Mädel zum Sagen, dass man es eventuell ganz gern mag. Das war überhaupt kein Problem. Du hast zu dir gesagt, gehst du jetzt her oder nicht? Du bist her gegangen oder nicht? Du hast im nächsten Fall einmal wenig Schnitt gekriegt, aber das war's dann schon. Klare Verhältnisse. Und dann ist die hochdeutsche Sprache über das Allgäu reingebrochen. Und jetzt hat auf einmal jeder Mann im Allgäu sein Fehl mit drei hochdeutschen Worten sagen, dass er es ganz gern hat. Und das war ein Allgäu nicht zu machen. Das sind die drei unaussprechlichen Worte. Das ist ein höchst dramatischer Text, der hat gut zu, dass der Marco Kerl gegangen ist. Der Text beginnt im Hochdeutschen, geht dann aber normal weiter. <lacht> er, Baumlanger Kerl, alles an ihm ist groß und kräftig. Er steht an einem Zeitungsstand und liest in einer Männerzeitung. Was sie von ihm hören will, liest er. Genau, das ist sein Problem. Wie sagt er es nur seiner Sonja, dass er sie sozusagen mag oder gerne sieht? Plötzlich zuckt er zusammen und da steht es, Frau will es hören, sie will aus seinem Mund hören, ich liebe dich. Da wir trainieren müssen, das sage ich. Diese drei Worte rauben ihm den Atem. Unaussprechliche Worte, nicht im Sprachschatz vorhanden, Zungenbrecher. Er legt die Zeitung zurück und schaut auf die Uhr. Es ist soweit, sie wartet auf ihn. Er versucht, die drei Worte stumm auszusprechen. Selbst das gelingt ihm nicht richtig. Er schlendert Richtung Markbrunnen, der Treffpunkt. Da steht sie schon, seine Sonja. Mit klopfendem Herzen geht er auf sie zu. Sie ist wunderschön in ihrem neuen Kleid. Zeigt viel Bein und alles an ihr ist so zart, so unbeschreiblich hübsch. Die langen braunen Haare hat sie hochgesteckt und sie lächelt ihn an, während die einige vorwitzige Haarsträhnen ins Gesicht fallen. Sie duftet nach Frühling und er steht da wie betrunken. Grüßt der Sonja. Du, ich soll dir etwas sagen. Aha, sagt sie. Ja, aber eigentlich wollte ich jetzt das gar nicht. Äh, ich möchte, ich muss, ich, es droht ihn zu ersticken. Ich, kennt morgen dein Vater also beim Dachblatt erstecken. Aha, sagt sie. Ja, aber eigentlich wollte ich jetzt das gar nicht sagen. Ich wollte, ich muss, verstand mir jetzt nicht falsch, es wäre auch der Zit. Ja, sagt sie, wenn mir zwei jetzt angenommen, also angenommen mir zwei wären so quasi, ja, sagt sie, und ihr Wächter wird immer strahlender. Ich will das jetzt ganz einfach sagen. Ich wäre auch nicht ganz unvermögend zum Beispiel. Aha, sie lächelt und lässt ihn weiter zappeln. Sonja, ein Mann muss tun, was ein Mann zum Tun hat. Dachblatt Stecker, fragt sie, und schaut ganz unschuldig. Na, Sonja, glaub mir's, ich. Es zerreißt ihn schier und plötzlich wird er zornig. Ja, verstehst denn du diese Zeit, hä? Ja, möchtest denn du, dass ich mich da zum Deppen mach? Was ist jetzt? Magst du mich oder magst du mit? Ich täte die hier vom Platz weg, ich wäre ein guter Mann und ein guter Vater für Kind, aber jetzt muss er Rusi mit dem Depp und dem Ich. Ah, leck mir doch an. Die Augen treibt es immer raus und der Kopf ist feuerrot. Wild entschlossen dreht er sich um und läuft davon. Sie steht wie versteinert und murmelt. Mei, war das nett. Das war ja ein richtiger Heiratsantrag. <lacht> hey, ruft sie mit der. Hey, du dummer Sich, ja, was gehört? Ja. Er bleibt stehen, dreht sich um und schreit. Was, ja? Und dann stutzt er. Was, ja? Und dann das unvermeidliche ja lerkbert doch. Er rennt ein paar Schritte zurück und reißt sie in seine Arme. Sie küssen sich und wollen gar nicht mehr aufhören zu küssen. Verliebt schlendert sie anschließend vorbei an den Schaufenster der Fußgängerzone und plötzlich haben die Auslagen der Haushaltswarengeschäfte eine ganz andere Bedeutung. Als sie <lacht> er nimmt sie noch einmal in den Arm und sagt ganz ernst, Sonja, aber mir zwei lieber zusammen. No, ich mache ich den Zirkus nochmal mit. <lacht> Sie hat später ihren Freundinnen erzählt, Mai war das ein toller Heiratsantrag. Aber eine Zeit lang hat sie Angst gehabt, der Kuppel mit dem Teppel, ich liebe dich. <lacht>